മോളെ വീട് അവിടെ ഞാൻ പല തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന്റെ കൂടെ ഇവിടെ കാണരുത് അവനങ്ങനെ പല മോഹങ്ങളും പല ആശകളൊക്കെ കാണും ലാലേട്ടന്റേതായ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ലാലേട്ടൻ ഇട്ട് സംസാരിക്കും ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞു നല്ലൊരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഷെഫ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കുള്ളത് നിലവിലൊരു ഫേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓ ഹി വാസ് റിയലി ഡൗൺ ടു വർത്ത് ഹലോ വെൽക്കം ടു കൗമുദി മൂവീസ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ഗസ്റ്റ് ആണ് ആള് ആർജ ആണ് ആൻഡ് വിജയ് ആണ് ആൻഡ് ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ക്രിയേറ്റർ ആണ് ഹലോ ആർജെ ഗോകുൽ വെൽക്കം താങ്ക് യു താങ്ക്സ് അലോട്ട് നമ്മൾ നോർമലി ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ പേര് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആർ ജെ ഗോകുൽ അല്ലെങ്കിൽ വി ജെ ഗോകുൽ ഇത് ആർ ജെ വി ജെ ഗോകുൽ ഇത് എന്താ സംഭവം എന്താ സി ആക്ച്വലി ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ആർ ജെ ആയിട്ട് ക്ലബ് ഓഫ് എമ്മിൽ എൻ്റെ കരിയർ എന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഫോർ ഷുവർ എനിക്കൊരു സോഷ്യൽ പ്രൊഫൈൽ വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആർ ജെ ആയിട്ട് തുടങ്ങി ആർ ജെ ഗൂഗിൾ രാജ്യത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആദ്യം പ്രൊഫൈൽ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ ലേറ്റർ ഓൺ ഞാൻ ടി വിയിലോട്ട് കയറിയ സമയത്താണ് ആർ ജെ ഐ അടുത്ത വിജയ് അപ്പോൾ വിജയ് ഗൂഗിൾ രാജ്യം ആക്കുന്നതിനേക്കാളും ഐ തോട്ട് ആർ ജെ വി ജെ ഗൂഗിൾ രാജ്യം തന്നെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ പേര് റിജ്വിജ് ഗൂഗിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും പക്ഷേ എങ്കിലും ഐ ഐ ലൈക്ക് തന്നെ ആർ ജെ വി ജെ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി അറിയാത്ത ഒരു പെട്ടെന്ന് എക്സാക്ട്ലി പിന്നെ ചിലർ വിചാരിക്കും ഇത് ഇൻഷ്യൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻഷ്യൽ ആണെന്ന് അങ്ങനെ ചോദിക്കും ചേട്ടൻ ഇൻഷ്യൽ ഇത്ര ഉണ്ടോ റിജ്വിജ് എന്താണ് എന്താണ് ആർ ജെ വി ജെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കും കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത പേരുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെ പേരിന്റെ അടിയിൽ ഇപ്പം ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് തന്നെ നൂറ് എന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു എക്സ് എക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അതുപോലെ ആണെന്നും ചിലരൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേ മെയിൻ ആയിട്ട് പേര് ആദ്യമേ ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണോ ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്റെ കരിയർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പേരുകൾ മാറ്റി 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 കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം എന്തായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ആ ഒരു പേരെന്തായിരുന്നു സമയത്ത് ഗൂഗിൾ രാജ് തന്നെ ഗൂഗിൾ രാജ് ഗൂഗിൾ രാജ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഗൂഗിൾ രാജ് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിലോട്ട് കയറുന്നത് ഞാൻ ആർ ജെ ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിലോട്ട് കയറിയത് എനിക്കൊരു സോഷ്യൽ പ്രൊഫൈൽ വേണം എന്ന് തോന്നി അതായത് ഇറ്റ് വാസ് എ മാൻഡേറ്ററി നമ്മൾ റേഡിയോയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും അറിയിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു ലെറ്റ് പീപ്പിൾ നോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അത് മാറ്റി ആദ്യമേ ആർ ജെ ഗൂഗിൾ രാജ് പിന്നെയാണ് ഞാൻ വി ജെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വി ജെ ആർ ജെ വി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഒന്ന് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം കണ്ടൻസ് കൊണ്ട് അതിലോട്ട് എങ്ങനെ ആയിട്ട് ഈ അമ്മയുടെ കണ്ടന്റും അതാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് അതിലോട്ട് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് കൊച്ചിലെ മുതലെ അമ്മ ഇങ്ങനെ വോച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എടുത്തൊരു സംഭവം കാരണം വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇത് എൻ്റെ അമ്മ തന്നെയല്ലേ എല്ലാവരുടെയും അമ്മമാർ ഒരുപോലെ അതെങ്ങനെയാണ് അത് എടുത്തത് ശരിക്കുമുള്ള ഗോകുലിൻ്റെ അമ്മയാണോ അതോ മറ്റമ്മമാരെയും കൂടെ വോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ആ സംഭവം ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അമ്മയാണോ ഇതിനേക്കാൾ എനിക്ക് വലിയൊരു ഒരു വലിയൊരു റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടിയത് ഞാനൊരു കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അമ്മ അവിടെ വെച്ച് എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്നെ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു നീ സത്യ പറ നീ ഞാൻ ചെയ്തൊക്കെ അവൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നീ അതല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നി അമ്മമാരെ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് ഞാൻ അവരെ പറ്റി കാണിക്കുന്നത് അത് അവർ എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തോന്നും കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ റീസെന്റ്ലി ഇവിടെ ഒരു മോളിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ആന്റി എന്നെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി എന്ന് വെച്ചിട്ട് മോനല്ലേ മറ്റേ പച്ച ചുരിദാർ ഇട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം അത് പേര് വിളിച്ച് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഫീൽസ് സോ ഗുഡ് മോനല്ലേ മറ്റേ പച്ച
അപ്പം അതാണ് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടൻറ് ക്രിയേഷൻ ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ആൾക്കാർ എല്ലാവരും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നോട് തിരിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്താണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഓ ശരിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടന്റ് ആൾക്കാർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടു അമ്മ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്താ പറയാ എടാ നീ എന്നെ കളിയാക്കുവാണോടാ അമ്മ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറയാം അമ്മ ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എന്റെ അമ്മ ആക്ച്വലി ടീച്ചറാണ് ടീച്ചറാണ് ഞാൻ ടീച്ചർ കണ്ടതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേപ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ടീച്ചർ ക്യാരക്ടറും കൂടി ചെയ്ത സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഉറപ്പായി ഞാൻ അമ്മ തന്നെ കളിയാക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മ ചോദിക്കും നീ എന്തിനാടാ നാട്ടുകാരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ആരും ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് വിചാരിക്കും സ്കൂളിലോ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചോദിക്കും പക്ഷെ അമ്മ ഇസ് റിയലി ഫാൻ അമ്മ ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് അമ്മക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണിത് അമ്മ കണ്ട് ചിരിച്ചിട്ട് അമ്മ അമ്മ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ചോദിക്കും പോടാ ഇങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അമ്മ ചിരിക്കും ദാറ്റ്സ് റിയലി ഫാൻ അപ്പം അമ്മയുടെ ഈ ജസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ റീലിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്തിനു പറയുമ്പോൾ പോടാ അവിടെ കൊണ്ടുവരാറ് അപ്പം അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈന്യൂട്ട് മാൻറിസംസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം എന്നോട് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചത് ചേട്ടാ എന്താ ചേട്ടാ സൗണ്ട് മാറ്റി പെമ്പിള്ളയുടെ സൗണ്ട് സംസാരിക്കാത്ത എന്താണ് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സൗണ്ട് അല്ല ഇവിടെ കണ്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഓ എന്താണ് പോലെ എന്നുള്ള സാധനം സംസാരിക്കാൻ പക്ഷേ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ബോറാകും എക്സാക്ട്ലി അത് ബോറാവുന്ന മാത്രമല്ല ആ കണ്ടന്റിലോട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ ആൾക്കാർക്ക് കുറയും അതെ 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 ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആസ് സച്ച് ഞാനായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടന്റ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോട്ടയം സ്ലാങ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നല് ഞാൻ ആയാലും കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചില്ലേ എവിടെ കോട്ടയാണോ അതെന്താ അത് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയത് ചിലപ്പം ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ റേഡിയോയിലും ടി വിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടായിരിക്കാം ആ സമയത്ത് മെയിൻലി ഒരു ന്യൂട്രൽ ആക്സെന്റ് പിടിക്കാൻ നോക്കിയതിന്റെ ഒരു സാധനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ആക്സിന് വരില്ല എന്നല്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എത്ര വേണോ തിരുവനന്തപുരം സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ ആക്സിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ ന്യൂട്രൽ ആക്സിൻ്റ് പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കാരണം ഞാനിപ്പോൾ റേഡിയോയിലാണെങ്കിലും ടി വിയിലാണെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ആക്സിൻ്റ് കണ്ടിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണ്ട എന്നുള്ള സാധനം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് ഓ ഗൂഗിൾ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണല്ലോ എന്ന് ആരും കണ്ടുപിടിക്കരുത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരോടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള സാധനം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കുള്ള വേറെ പ്രശ്നം ഞാൻ ആ ആക്സിൻ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം എന്നെ ചിലപ്പം ആ ആക്സിഡന്റ് കുറച്ച് നേരം എനിക്കും വരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ പേർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം അവിടെ കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ സാധനം അങ്ങ് വന്നിട്ട് അവരെ കൂടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതേ സ്ലാങ്ങിലൂടെ ഞാൻ അങ്ങ് പോകും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് ജോയല് ജോയലിന്റെ വീഡിയോ ഇതേപോലെ തന്നെ ജോയൽ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ് സാരി ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റെഫി അഫ്രി പിന്നെ ആരൊക്കെയാ അഫ്രി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വൈശാഖി ഉണ്ട് വൈശാഖി ഉണ്ട് ജുനൈസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ജുനൈസിന്റെ ഒക്കെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുനൈസ് എന്താ പറയാ ജുനൈസിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് റണ്ണിങ് കണ്ടന്റ് ആണ് ലൈക്ക് ജുനൈസ് പെട്ടെന്ന് 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 ചെയ്യും അപ്പൊ ജുനൈസ് വിളിച്ച് പക്ഷേ ജുനൈസിനെ വിളിച്ച് നമ്മളൊരു കണ്ടന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജുനൈസ് വളരെ സുഖമാണ് ഇപ്പം ബിഗ് ബോസ് ഒക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ജുനൈസ് അവിടെ എങ്ങനെയാണോ കണ്ടന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് കണ്ടന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാം ആ ബ്രോ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ബ്രോ സ്ലോ ആണ് സ്ലോലാണ് പക്ഷെ അവന്റെ കണ്ടന്റ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര അപ്പ് ആൻഡ് റണ്ണിങ് നമ്മള് ജുനൈസിനെ നമ്മള് എന്താ ഓൺ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോഴും അതായത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ട ജുനൈസ് അല്ല നമ്മൾ ബിഗ് ബോസില് കണ്ട ജുനൈസ് നേച്ചർ അങ്ങനെയാണ് അവൻ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അവന്റെ കണ്ടൻസ് അപ്പ് ആൻഡ് റണ്ണിങ് ആയിട്ട് നിർത്തുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവന്റെ ഒരു ടെക്നിക് ആയിരിക്കും അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു രീതി തന്നെയാണ് അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴും പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും പറയുന്ന കാ
കിച്ചണിൽ വന്നിട്ട് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻറ്റി ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ജോയലിന്റെ മമ്മിയാണോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറി ജോയിൽ ഇട്ടേക്കുന്നു ഇത് എന്റെ മമ്മിയല്ല എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ മാത്രല്ല നമ്മുടെ അമ്മമാരും ഒരുപാട് ഇരുന്ന് കാണും ഞാനും <laughs> 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 പണ്ടൊക്കെ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ഇൻസ്റ്റാ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ബ്രദറിനെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കും നേണ്ടിട്ട് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ കയറി എന്റെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പം ഇനിയിപ്പം ജി അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗൂഗിൾ രാജ് സെർച്ചിൽ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ജി അടിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പേര് വേറെന്നുള്ള ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ പിന്നെ എല്ലാരും നമുക്ക് എല്ലാ കാലം പറ്റിക്കാൻ പറ്റും പറ്റില്ല എല്ലാരും ട്രിക്ക് പഠിച്ചു അടുത്തത് ഈ കഴിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരു ഗിൽറ്റ് ഫീൽ തോന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ചില ഒരു ചെറിയ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ അവര് ആ ആ സാധനം നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ കോണ്ടാക്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും എന്നാ ഒന്ന് മെല്ലെ തള്ളി വെക്കാം എന്നുള്ള സാധനം തോന്നിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഐ മൈ ഹാവ് അത് ഒരാളെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഗൂസ് ചെയ്ത് കാണും പക്ഷെ അത് ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് മൈ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റോട് അത് ചേർന്ന് പോകാത്തോണ്ടാണ് ഐ മൈ ഹാവ് ഗൂസ് അല്ലാതെ ബാക്കി കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ഇതും കൂടെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് തുണ്ടൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരുപാട് എനിക്ക് താഴെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും 
നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പൈസയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ആ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പൈസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു തവണ നമുക്ക് എപ്പോഴും പണ്ടെപ്പോഴും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് രൂപ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ലുലുവിൽ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വേണം അപ്പൊ ലുലുവിൽ വന്നിട്ട് എന്തോ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എ ടി എമ്മിൽ കയറി വിഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയെ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ആദ്യം മുന്നൂറ് രൂപ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്തു അപ്പൊ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റെ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നോളും പറ്റും പക്ഷെ അതൊക്കെ കോളേജ് സമയത്തായിരുന്നു പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്ര ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പോയിട്ടില്ല ഓക്കെ നെവർ ഹാവ് എവർ ക്രിയേറ്റഡ് എ ഫേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് ഫേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് ആ നിലവിലുണ്ടോ നിലവിലുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നിലവിൽ ഒരു ഫേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ എനിക്ക് ബാക്കിയല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻസൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങൾ കാണാനും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ കാണാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻസൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഷെയറിന്റെ കണ്ട എത്രയാണ് ഈ കണ്ടന്റ് അപ്പായോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ചില കണ്ടൻസ് ഞാൻ എന്റെ മറ്റേ പ്രൊഫൈൽ അപ്പാക്കി നോക്കും ദാറ്റ് ഇതിന്റെ ഈ റേഷ്യോ ശരിയാണോ ടെക്സ്റ്റ് കട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുത്തത് അറിയോ എപ്പോ ഈ റാൻഡമായിട്ട് നമ്മൾ റോഡിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിനെ സൈനപ്പ് ചെയ്യണം നമ്പർ തരാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നമ്പർ കുറച്ചു കൊടുക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളു അല്ലാതെ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഞാൻ ഫേക്ക് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പർ കൊടുക്കാറില്ല നമ്പറിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി അതല്ലാതെ നമ്പർ അത്രയും ഏർജന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ബ്രാൻഡ് റിക്വയർമെന്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്പർ ഫേക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല അല്ലാതെ റാൻഡമായിട്ട് റൂളിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമ്പർ എഴുതിയിടാൻ പറയില്ല പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കോൾ വരുമല്ലോ നമുക്ക് സാർ ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അവിടേക്ക് ഞാൻ ഒരു നമ്പർ കുറച്ചു കുറച്ച് എഴുതത്തുള്ളു ഈ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്പറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ പ്രപ്പോസൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരാറുണ്ടോ മാരീഡ് ആണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് പ്രപ്പോസൽസ് ആയിട്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോസൽസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ചേട്ടാ മാരീഡ് ആണോ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അപ്പൊ അത് കൂടുതലും ക്യൂ എൻ ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരാറ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ലൈക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു വേറെ ആക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അട്രാക്ട് നമ്മൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് ആർക്കാണെങ്കിലും എത്ര പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും സോ ഐ ഗസ് ദാറ്റ്സ് എ പ്ലസ് പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ അത് എനിക്ക് ഞാൻ റേഡിയോയിൽ ആയിരുന്നപ്പോഴും വന്നിരുന്നു ടി വിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വേറെ വേറെ രീതിയിലായിട്ട് അടുത്തത് നെവർ ഹാവ് എവർ സ്പെൻഡ് മണി ദാറ്റ് വോസ് ആൻഡ് മൈൻഡ് ടു സ്പെൻഡ് പിന്നെ അച്ഛനമ്മയുടെ ഒക്കെ പൈസ ഇഷ്ടം പോലെ അച്ഛനമ്മയുടെ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എന്റെ വൈഫ് വിസ്മയുടെ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് ഒരു സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് പൈസയുടെ കുറച്ച് ക്രൈസിസ് വന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരുടെ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അച്ഛനമ്മയുടെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ ഒരുപാട് കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത എന്തോരം കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ അച്ഛനമ്മയുടെ പൈസയൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ യെസ് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ തന്നേക്കുന്ന പൈസ വല്ലോട് ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ തരുന്ന പൈസ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് എന്തെങ്കിലും പറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൈസ മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രേ സന്തോഷം സന്തോഷം ഓക്കെ നെവർ ഹാവ് എവർ വോൺ സംതിങ് ഐ ടുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ഡേർട്ടി ലോണ്ടറി ഓ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൂര്യയിൽ വർക്ക്
വന്ന് ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് മാത്രം എന്തോ ചാൻസ് കിട്ടി ഇതിന് അതിനേക്കാൾ ഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റി പക്ഷെ അന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവിടെ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ല അന്ന് ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തിരക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ കാക്കനാട് നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇട്ടൂർ ഇട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ കാർത്തിക്കിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല തിരക്കാണ് അപ്പോൾ കാർത്തിക് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം മാറ്റാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേറെ കുളിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുക ആ സമയത്ത് കാർത്തിക് വിളിച്ചിട്ടാ നീ നാല് മണിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരെ കേട്ടാ നാല് എട്ട് മണി പെട്ടെന്ന് വന്ന് പോയാ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്തായാലും നമ്മൾ ഞെട്ടുമല്ലോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത്ര വലിയ ആളെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ആവും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പുള്ളിക്കാരൻ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുക എന്തൊക്കെ ചോദിക്കും അത് പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അനക്കാലും ടെൻഷൻ ആവും പിന്നെ കുറച്ച് പ്ലാൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഓ ഹി വാസ് റിയലി ഡൗൺ ടു വേർ ഡൗൺ ടു വേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇന്ന് സംസാരിച്ച നമ്മൾ മേശയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ ചായ കുടിച്ചോണ്ടാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മള് ലാലേട്ടന്റെ ചായ എങ്ങനെ ചായയാണ് ലാലേട്ടൻ ഇഷ്ടം അതൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറ് എന്തൊക്കെയാ കഴിക്കാറ് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫുഡിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആയിരുന്നു കുറച്ച് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്തെൻ ലൈക് എന്താ പറയാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ലാലേട്ടനെ ലാലേട്ടന്റേതായ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ലാലേട്ടൻ ഇട്ട് സംസാരിച്ചു ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞു നല്ലൊരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഷെഫ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കുകൾ കിച്ചണിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇടക്കിടയ്ക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര അപ്പൊ ലാലേട്ടൻ കുക്ക് ചെയ്യും എന്തെന്നോ ഓൾസോ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കൂടെ ഇരുന്ന് നമുക്കിപ്പോ ചെറിയൊരു ടോക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് മീൻസ് അലോട്ട് കാരണം ഫോർ ഷോർ ഹീസ് എ ലെജൻഡ് അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കൂടെ നമുക്ക് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തന്നെ ഐ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് യെസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് പറയോ ഫാമിലി പേര് പറയാം അപ്പം ഐ ആം മാരീഡ് നാമത്തെ അറിയാം മൈ വൈഫ് പുള്ളിക്കാരുടെ പേര് വിസ്മയ എന്നാണ് ആൻഡ് ദെൻ എന്റെ കണ്ടന്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്രയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിസ്മയ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ എന്റെ മാനേജിംഗ് സൈഡ് ആയിരുന്നു ബ്രാൻഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്സ് ബാക്കിയെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിക്കാരിയാണ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് കരിക്ക് കരിക്കിന് അവിടെ പുള്ളിക്കാരി മാനേജർ ആണ് ക്രിയേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്സ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്നെ പുള്ളിക്കാരി മാനേജ് ചെയ്ത് പക്കാർജി നമ്മൾ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ മാതൃഭൂമിയിൽ ഒരുമിച്ച് ആർജിയസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ട് നടക്കാറായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ദാറ്റ് ഇസ് ദർ പിന്നെ വീട്ടില് അമ്മയുണ്ട് അച്ഛനുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റമോനാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഹാസ് ബീൻ ദർ ഇൻ മൈ ഫാമിലി കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്രീഡം ഫ്രീഡമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എന്താ പറയാ ലാവിഷായിട്ട് നടന്നൊരു പയ്യനാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദർ ഹാസ് ബീൻ ഹാർഡ്ഷിപ്സ് ഓൾസോ ഇൻ മൈ ലൈഫ് അപ്പൊ അച്ഛനമ്മ ആൻഡ് മൈ വൈഫ് ഇസ് ദർ ഇതാണ് ഫാമിലി അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ച് നല്ല ജോലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റേ സംഭവം വേണം നമ്മുടെ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഷോൾ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തില്ല മറന്നിട്ട് വന്നു അപ്പൊ അത് മറന്നിട്ടാണോ മനഃപൂർവ്വം മറന്നിട്ടാണോ എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അതൊന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ എടുത്തില്ല അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ അപ്പൊ ഗോകുലിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ഗോകുലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ <laughs> 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 പിന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന്റെ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇമ്പ്രവൈസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും പോലെ ഞാൻ ആകെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ണടക്കിനെ വെക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇര